สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมแผ่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการปรับหน้าจอพรีวิวให้ชัดเจนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับแต่ผมเจอปัญหานี้แล้วก็ได้ทําการแก้ไขนะครับไปหาวิธีการแก้ไขแล้วก็ลองมานําเสนอไว้นะครับเพื่อในอนาคตบางคนอาจจะต้องเจอปัญหานี้ปัญหาที่ว่านี่เอ่อก็คือปัญหาเรื่องของเอ่อตัวอักษรเนี่ยนะครับมันไม่สมูทหมายความว่าตอนที่เราปาดตัวหนังสืออยู่เนี่ยมันวิ่งวิ่งไปนี่ที่ผมสาธิตนี่อาจจะไม่เกิดขึ้นนะนี่นะบางทีมันวิ่งวิ่งไปแล้วมันสะดุดกึกกึกกึกกึกนะครับก็มีเหมือนกันอ่าเพราะเหตุใดเพราะว่าการทํางานของคอมพิวเตอร์เรานะมันไม่สัมพันธ์กันบางครั้งเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยเอ่ออาจจะต้องเอ่อดีนะตัวหนังสือเนี่ยอาจจะต้องสะดุดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนหลายแบบนะครับบางทีก็อ่าปรับเป็นออโต้นะฮะสาเหตุที่ผมเห็นนะครับในนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์ตามที่เมนวนหรือว่าคู่คู่มือเขาบอกแต่ผมเห็นเท่าที่ประสบการณ์ที่เห็นก็คือว่าหนึ่งถ้าตรงนี้ปรับไว้แบบออโต้เนี่ยจะมีปัญหาเหมือนกันบางครั้งนะครับถ้าปรับไว้แบบออโต้เนี่ยบางทีมันมันสลับไปเป็นออโต้มันมันคิดแทนเราอะพูดง่ายคอมพิวเตอร์คิดแทนเราเอ้ยเป็นออโต้ดีไหมพอจังหวะที่ปรับออโต้นั้นปุ๊บอันนี้ตรงสือนี่สะดุดเลยแทนที่เราจะปาดเนื้อเพลงให้ราบรื่นก็ไม่ราบรื่นแทนมันก็ตรงสือสะดุดกึ๊กกึ๊เราก็เอ๊ะตกลงตรงสือมันวิ่งไปถึงไหนกันแน่เราก็จะงงๆนะวิธีการที่ผมแก้ไขปัญหาก็คือว่าเราควรปรับตัวนี้เอาไว้อันใดหนึ่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นตั้งออโต้ถ้าตั้งออโต้เนี่ยมันมีหลายออโต้นะเบสออโต้ก็มีกูดออโต้แล้วผมปรับพรีวิวผมก็จะปรับอันใดหนึ่งไปเลยก็กูดก็กูดก็ฮาร์ก็กูดฮาร์ไปเลยนะหรือไม่ก็ปรับอันนี้เบสก็เบสไปเลยอย่าไปเอาออโต้แต่ถ้าเบสนี่พึงระวังว่าพรีวิวคมชัดแต่มันก็เปลืองอแรมนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นมันจะทำให้อ่าบางทีเนี่ยข้อมูลเราทำวิดีโอเลยเยอะมันอาจจะสะดุดได้ตัวหนังสือที่วิ่งตัวนี้นะครับนั้นก็ผมแนะนำว่าปรับอ่ากลางๆก็พอละกูดแล้วก็ฮับพอละนะครับนี่อีกันหนึ่งที่จะแนะนำก็คือว่าไปที่ออปชันแล้วก็ฟิฟเรนต์นะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะตัวนี้นะดินามิกแรมพรีวิวแม็กเมกะไบต์เนี่ยอย่าไปปรับให้มากนักนะครับผมปรับแค่หนึ่งร้อยถ้าปรับดินามิกไว้เยอะๆถึงหนึ่งพันเป็นไงฮะผมจะทดลองให้ดูนะครับหนึ่งพันใส่หนึ่งพันนะแอปพายผมไม่ไม่ยอมให้ฮาหกร้อยอ่ะแอปพายโอเคลองเปิดดูสิเห็นไหมเห็นไหมมันจะเริ่มเริ่มเริ่มกระตุกแล้วเห็นไหมครับเออไม่ไม่ค่อยราบรื่นเลยเห็นไหมมันจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแหละภาพมันจะไม่ค่อยนั่นแหละเอาเอาเยอะๆเลยนะออปชั่นดิฟเฟอเรนต์วิดีโอเอาสักเก้าร้อยอะยังไงเออไม่ยอมอะหนึ่งศูนย์สองสี่ยอมไหมนะยอมอะนี่ฮะนี่ถ้าเราปรับไม่จริงอะทำได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเปลืองเยอะนะครับแล้วก็จะทำให้มันสะดุดได้ถ้าผมปรับไปแค่เท่าไหร่ถ้าตามปกติเขาแค่น่าสึกสองร้อยกว่าทูนที่ดีฟอนมันที่เขาปรับไว้เนาะน่าจะสองร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวดูอีกเครื่องนึงสองผมปรับไปแค่หนึ่งร้อยมาแล้วแล้วก็เอ่อตัวนี้นะก็แนะนำว่าปรับไม่ต้องเบสละถ้าเบสนี่คอมพิวเตอร์เราต้องมีความสามารถสูงจริงจริงจะทำได้ดีนะหรือว่า
ถ้าเราผมแนะนำไว้กู๊ดใช่ไหมครับอันนี้คอมพิวเตอร์ผมค่อนข้างใหม่นะแล้วก็มี CPU ก็ค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่สำหรับบางคนเนี่ยเป็นคอมรุ่นเก่าแล้วก็อาจจะปรับลงไปอีกนะครับเป็นพรีวิวแค่พรีวิวฮาร์ปอย่างเงี้ยแต่ถ้าปรับดาร์ปเป็นไงมันก็เกินไปนะคุณภาพคุณภาพอย่างของจอมันจะจอกมาแบบมัวๆนะครับตรงนี้จอกมามัวๆนะครับอ่ามันจะไม่เห็นไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนนี่ปรับดาร์ปควอเตอร์เห็นไหมเห็นไหมดาร์ปควอเตอร์เป็นไงตัวงสือจะเละเละนั่นเองใช่ไหมอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการเรนเดอร์ออกนะมันเกี่ยวกับมุมมองตอนที่เราทํานี่แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราปรับคุณภาพแย่มันก็จะทําให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดแรมนะแต่ถ้าแย่เกินก็บางทีก็น้องไม่ออกไอ้ตรงซื้อวิ่งไปไหนกันแน่นะผมเอาแค่กูดแล้วก็ฮับนะของผมนะมก็พอได้นะชัดเจนครับคนนี้ก็มาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ